Здравствуйте! Hello! Сегодня мы будем читать стихотворение Афанасия Фета «Печальная береза». Today we are reading a poem by Афанасий Фет «Sad Birch». Афанасий Афанасьевич Фет Repeat after me, please. Афанасий Афанасьевич Фет Some new words. Береза. Береза. Мороз. Мороз. Гроздь винограда. Гроздь винограда. Ветвь. Ветвь. Птицы. Птицы. And now let's read. Печальная береза у моего окна, И прихотью мороза разубрана она, Как гроздья винограда ветвей концы висят, И радостен для взгляда весь траурный наряд. Люблю игру деницы я замечать на ней, и жаль мне, если птицы встряхнут красу ветвей. And now you can read this poem in English. Let's learn the vocabulary. Новые слова. Прихать. Fancy. Разубрана, decorated, attired. Радостен, радостный, joyful. Взгляд, glance, look. Наряд, attire. Деница, it's a bookish word, dawn. Замечать, notice. Жаль, it's a pity. Стряхнуть – shake off. Краса – a bookish word, old word, beauty. Now let's read all new words again. Repeat after me, please. Повторяйте, пожалуйста, за мной. Прихать. Разубрана. Радостен. Взгляд. Наряд. Деница. Замечать. Жаль. Стряхнуть. Краса. And now you understand all the words in this poem. Let's listen to the beautiful song based on this poem. Сейчас вы понимаете все слова. Давайте послушаем одну красивую песню, основанную на этом стихотворении.
And now some grammar. Today we are going to learn cases. Grammatica. Podiji. There are six cases in the Russian language. В русском языке шесть падежей. Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. In this poem there were some nouns in different cases. Try to identify each case and each noun in bold. В этом стихотворении было много существительных в разных падежах. Попробуйте определить падеж каждого выделенного существительного. You can stop the video and write out your answers. Вы можете остановить видео и сделать записи в тетрадь. And now we are going to check your answers. А мы сейчас Проверим ответы. Береза – именительный падеж. Окна – родительный падеж. Прихотью – творительный падеж. Мороза – родительный падеж. Винограда – родительный падеж. Ветвей – родительный падеж. Взгляда – родительный падеж. Наряд – именительный падеж, игру, винительный падеж, деницы, родительный падеж, птицы, именительный падеж, красу, винительный падеж, ветвей, родительный падеж. As you can see, there were many nouns in the genitive case. Let's revise it. Как вы, наверное, заметили, в стихотворении было много существительных в родительном падеже. Давайте повторим родительный падеж. The masculine and neutral nouns have endings a or ya in the genitive case. Фильм – фильма. Слово – слово. Кремль – кремля. Море – море. And feminine nouns have the following endings. Ы, фирма, фирмы, тетя, тети, книга, книги, Россия, России. Very nice. And now some exercise. There are some nouns in the nominative case. Try to put them in the genitive case. А сейчас упражнение. Вы видите, вы видите существительные в именительном падеже. Поставьте их в форму родительного падежа. Let's check the answers. Проверим ваши ответы. Береза – березы. Окно – окна. Прихоть – прихоти. Мороз – мороза. Гроздь – грозди. Виноград – винограда. Ветвь – ветви, взгляд – взгляда, наряд – наряда, игра – игры, птица – птицы. And at the same time in this poem we met a lot of nouns in the genitive plural. It is one of the most difficult topics in the Russian grammar. Мы также встретили много существительных в форме родительного падежа множественного числа. Это одна из самых трудных тем русской грамматики. Let's try to look at it. So, masculine nouns in genitive plural have endings of дом, домов, or, of, ев, отец, отцов, итальянец, итальянцы, ев, ев, Бой боев, музей музеев. Ей, царь царей, врач врачей. And there are some exceptions. For example, братья братьев, друзья друзей. You can stop the video and read this rule again. Вы можете остановить видео и внимательно ознакомиться с таблицей. Neutral nouns have the following endings. 
They take I don't know ending for e for example slova slov akno oka or they take the ending ye more mare pole pale or i upražnenie upražnenie zdanie zdanie Feminine nouns They also take I don't know ending Rabota Rabot Kniga Knig Sumka Sumak or ending a ye Noch Nache Ploshit Plashide or E Zdania Zdani Symphonia Symphony And now grammar exercise here you can see some nouns in plural. Put them in the genitive case. А сейчас упражнение. Перед вами некоторые существительные во множественном числе. Поставьте их в форму родительного падежа множественного числа. You can stop the video and write out your answers. Вы можете остановить видео и сделать записи в тетрадь. And now we are checking the correct answers. Мы проверяем правильные ответы. Березы. Берез, окна, окон, морозы, морозов, грозди, гроздей, ветви, ветвей, взгляды, взглядов, наряды, нарядов, игры, игр, птицы, птиц. And now we are going to check. How well you understood the poem. А сейчас проверим, как хорошо вы поняли это стихотворение. Choose the correct answer. Выберите правильный ответ. Автор называет березу А. Печальной Б. Веселой Г. Смешной Траурный наряд А. Нравится автору Б. Не нравится автору. Автор пишет о березе. А. В поле. Б. В лесу. Г. У своего дома. Если птицы стряхнут снег с березы. А. Автор радуется. Б. Автору грустно. So the correct answers are as follows. Правильные ответы. Автор называет березу печальной. Траурный наряд нравится автору. Автор пишет о березе у своего дома. Если птицы стряхнут снег с березы, автору грустно. And that is all for now. Thank you very much for your attention. And see you soon. На сегодня все. Спасибо за внимание. До следующих встреч!